Uh, hello, hello. Thank you. Teacher, me quedé hablando con Jocelyn a medias. Oh, wait, wait, wait. Give me one second. Oh, you are right. So, se terminó la sesión, pero al parecer me la finalizó. Okay, okay, sí, okay. Sí, sí. Yeah, I see that. Y es cosa, a mí me parece que todos están volviendo, but creería que sí, me sacó de la sesión. Y por eso ustedes lo sacó. All right. But thank you. Sí, yo creí que mi internet estaba fallando, mis. No. Yes. No, I think it was mine. Creo que, que a mí me sacó. That's why a ustedes también lo sacó. All right. Okay. Uh, yeah, thank you. Thank you for coming back. Thank you, guys. So everybody's coming back. All right. And, uh, okay, give me one second. Yeah, I think everybody. Jocelyn, lo siento, no fui yo. <laughs> no, no, guys, that was my bad. Yeah, that was my bad, actually. Sorry, me sacó. No, <laughs> sorry. Lo que pasa es que a mí me sacó, you know. Sí, Brian, mientras no estábamos, hablábamos mal de ti todos. <laughs> no, lo no. creo, lo creo. No, don't be so mean. No, y lo creo. Mother. Don't be so mean. <laughs> no, no way. No, no, no estábamos eh, haciendo el gossiping ni nada. No worries. <laughs> ¿Cómo se okay, puede everybody. decir eso, eso okay. en inglés? What do you say? Talking bad? Como no. hablar mal de alguien o, o de uh -huh. qué. Yeah. Uh -huh. Well, hay varias formas, you know, depende de qué tan grosero quiera sonar. But I would say, for example, podemos usar la palabra gossip, okay, que es como chamburiar en nuestro salvadoreño, right? Like contarnos, uh -huh. ajá, hablar de alguien. So that's gossip. Cuando se le como cuenta. Como gossip girl. Like gossip girl, yeah. Como cuando le cuenta a Sandra, por ejemplo, mire, Sandra pasó esto y esto. <laughs> And you start talking. So, eso es un gossip. Mm -hmm. uh, podemos usar eso, ok? Just fine. All right. So, thank you guys for coming back. Eh, I'm sorry about it. So, me sacó de la sesión y, y por eso es que a ustedes también lo sacó. But thank you for coming back. All right. I truly appreciate it. Antes de irnos a la pequeña pausa. <laughs> ok. Um, Estábamos hablando un poco de los compañeros, right? So, vamos, estábamos encontrando, like, things that you got in common, right? Cosas que tenían en común con su compañero. So, six activities that you two have in common. And no necesariamente tiene que ser una actividad, like, wow, super different. Puede ser una, algo pequeñito, ok, pero que tengan en común. For example, yo por lo general duermo con el ventilador. I don't know why. Pero con los calores de estos meses, you know, I sleep with the fan on. Imagínense que ustedes hagan lo mismo. So that means that we have something in common, right? Oh. Sorry, give me one second. Okay. Um, so I would like to uh, listen, all right, sobre las cosas que tienen en común. What do you have in common, guys? ¿Qué tienen en común? What are some activities that you do, all right, que tienen en común con el compañero? So, let me see, aquí no he escuchado ahora. Who haven't I heard today? Uh, I heard uh, Anna. Hey, Anna, I haven't heard about you. So, let me listen to you. Hello, teacher. Hello, miss. So, tell me, ¿qué actividades tienen en común? Um, she wakes oh with whom sorry con quien estaba trabajando who was your partner con Jacqueline ah ok ok with Jacqueline go 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 please she wakes up she opens her uh, eyes her eyes teacher yes porque es una chica so her eyes she opens her eyes her eyes she mm -hmm. takes a shower mm -hmm. she goes to the bathroom she mm -hmm. checks her cell phone mm -hmm. and she watch tv okay that is mm -hmm. 
Ok, very good, very good. Y esas son las cosas que tienen en común. Those are the things you got in common. Yes, teacher. Ok, ok, thank you. Thank you very much. That's very good. Uh, Ana, el, selecciona a alguien más. Select another person. Mm. Miriam, que la nivel. <laughs> Lo siento. Miriam. Oh, ok, de mí, Miriam, so you are the chosen one. Ok, ok. Who was your partner? Uh, Sandra Miss. Sandra, yes. perfect. So mm -hmm. tell us, ¿qué tienen en común? What do you have in common? Uh, she takes a shower, she drinks milk, mm -hmm. and she watches movie. She sleeps, uh, how do you say siesta? Siesta por a la nap. tarde. She takes a nap. She takes, she takes a nap. A nap. Yes. Okay. She listens um, to music afternoon and she has dinner with family. Okay, okay. Mm -hmm. Very good. So, eso lo tienen en común. Usted también tiene la cena con su familia. Yes. Ah, uh, yes. pero espe especialmente en los domingos, on Sunday. Ah, okay, okay. That's uh -huh. good. So that's very good. Que el, el domingo lo puedan compartir with your family. That's super nice. Thank yes. you. One more person, please. And the last person for this round. Alguien aquí no haya escuchado. Mm. No, no sé quién quiera participar, quiera practicar. Uh, well, that's a little difficult. So let me select a victim here. I haven't heard the Norberto, Norbert. There you go, Norbert. Yeah. Hello. Here. Hello, teacher. Yeah, so Norbert, ¿quién era su compañero? Who was your partner? Anthony. Anthony, Anthony. okay, very good. So tell us about Anthony. Uh, teacher, uh, una pregunta, ¿cómo se mm -hmm. pronuncia? Partner, partner es com, compañero o socio. Partner. 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 Mm -hmm. Partner, ok. Yeah, pa partner. Eh, my partner say a shower. Eh, my partner drinks coffee. Eh, my partner brush your teeth. Ok. My partner white pepper. My right. partner Dinner the office. He dinner. I'm so I'm so sorry. Uh, you mentioned dinners. Like has dinner in the office. In the office. Okay. 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 Mm -hmm. And and my partner is the chicken. Eats. Eat. Your partner eats Eat. the, chicken? the chicken. Yes. Okay. 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 Thank you, Norberto. That was quite fine. Uh, Danny, me quedó la duda. So, do you have dinner in the office? Clean office. Oh, you clean. <laughs> oh, sorry. Sorry. Okay. Yes, so, teacher. Okay. Let's go check it. Que cenaba. So, I was like, has dinner. Uh -huh, that was early. Oh, okay. You clean your office. Uh -huh. Gotcha. Gotcha. Yes. Okay. Okay. Thank you, Norberto. That was super good. Thank you so much. All right. Thank you for the clarification, Anthony. That was nice. Okay, guys. So let's take a look at the next thingy right here. Vamos entonces a practicar un poquito de preguntas. Create four questions with the auxiliary provider. So, recordemos un poquito. Does. ¿Con quién utilizo does, chicos? Who do I use does with? She, he, it. Perfect. He, 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 she, and it. Excellent. And do. Con el resto, right? So, in other words, does, terceras personas, singular. So, significa uno. Do, plurales, or I, you, they, and we. And that's it, all right? So, um, tenemos solamente cuatro. We got only four. Okay, so vamos a intentar crear preguntas utilizándolos. Um, let's do it. Intentemos hacerlo solos, okay? Y luego confirmamos lo que tienen. Then you check. Something important, guys, eh, como son preguntas, no necesito el verbo, no necesito, perdón, no necesito agregarle S al verbo, all right? No hago cambios en el verbo. 
So does she, does he, do you, do they, do we, okay? Does your mother, does your sister, does your cat, does your house, does El Salvador, okay? So así usamos terceras personas. So please help me with the question. Ayúdenme con la pregunta y con la respuesta también, okay? So respondanla de una sola vez, please. Answer the question on your own. Tenemos cinco minutos más o menos, all right? Me confirman cuando terminen, please, para eh, just to, to know quiénes me hacen falta, okay? Cinco minutitos, everybody. Okay, everybody, like two, three more minutes. Guys, si tienen alguna pregunta, please let me know. Eh, 
eh, hay algo que se les haya olvidado, you know, y quieren confirmarlo, please let me know. Teacher. Yes. La um, answer. Mm -hmm. And the answer is, is corta. Uh, podría ser corta, you know, como yes, she does, yes, he does. Mm -hmm. O podemos hacerlo un poquito más largo. O, por ejemplo, si la pregunta es, does your brother uh, drink a lot of water? Oh, yeah, he drinks a lot of water. Mm -hmm. De las dos formas mm -hmm. está súper bien. No. Yep. Yes, teacher. Thanks. Ok, you're Thanks. welcome. Oh, then, I have a question. Yes, Brian, tell me. I have a question. Uh, what do you say? Opera. Uh, sorry, ¿cómo se pronuncia? Opera. Así, like opera. like the, the music? Opera? Yes. Opera. Yes. Sí, sí. Opera. <laughs> the same. Ah, sorry. <laughs> no, no worries. Uh -huh. It's lo mismo. It's the same. Yes. Yes, yes, ah. yes. Hay algunas cosas que no cambian. Yeah. Por ejemplo, like salsa, merengue. Eso sería Latin music o sería el mismo nombre. Eh, opera is opera. Uh -huh. Hay cosas que son bastante eh, similares o iguales. Uh -huh. okay, eh, you're welcome, Brenda. Tell me, Brenda. Eh, si sí, ocupo, como estamos hablando de una tercera persona, con el das, ¿verdad? Sí. Quiero hablar de, bueno, si quiero hablar de él, uh -huh. does he. Yes. Y ahí también cambia el verbo. Eh, no. Mm, that's a very good question. Let me share. Yo comparto mi... Porque quiero poner, does he take a shower? Pero no sé si como es tercera persona tengo que cambiarle también el verbo. Mm, de hecho... Pero no. como ya tenemos el das. <ríe> de, ajá, exacto, exacto, exacto. As shower. Ok. De hecho, ya, ya ahorita eh, le resuelvo here. Eh, su pregunta sería así. Does he take a shower? Yes. Super perfecto. This is the one, ok. Porque como se lo dice, usted ya tiene does. Entonces, como esta does, digamos que este no lo voy a cambiar, ok. A menos El que... Verbo sí, correcto. A menos que usted tenga, por ejemplo, una oración positiva, ok. A menos que sea una respuesta. Imagínese que tengo eso. Um, does he take a shower every day? Y yo vengo con respuesta larga y le digo, sí, él se baña todos los días. So, yes, he shower every day. Entonces, a menos que usted quiera dar una respuesta, esto es positivo, ok, es como una afirmación, entonces sí yo voy a agregarle una S, pero porque esto es una afirmación, ok. Pero en preguntas, okay. en preguntas como esta, no necesito, no necesito la S, porque ya tengo DAS. Y DAS es como todo lo que necesito, ¿verdad? Uh -huh. This is why. Mm. So, Pero solo en preguntas. En preguntas no lo necesito, en negativas tampoco lo necesito. Por ejemplo, si yo quisiera decir lo opuesto de esto, ok, y digo, eh, does he take a shower? Y yo respondo, no, hombre, si Brian nunca se baña. <laughs> Sorry, Brian, es mi conejillo de indias today. <laughs> And no, you no, say, no, por ejemplo, no, Brian. ¿Cómo se escribe no, Brian? Brian? Like this, o con yes. griega. Ok, so Brian. No, así. Does de not. Con el, con el, el, el okay. <laughs> Or Brian, Brian doesn't uh -huh, take a shower. So if you take a look, en una afirmativa, in an affirmative sentence, necesito eso. Negative, okay, la voy a poner acá con otro color. Negative, uh, if you pay attention here, in the negative. He doesn't take a shower. Mm -hmm, exactly. In the <laughs> negative one, ya tengo doesn't. Entonces no necesito ese. Here ya tengo does. Entonces tampoco necesito ese. Mm -hmm. So this is, eso es como la clave, right? Questions, no necesito la S. Eh, negative, I don't need S. Solo la voy a ocupar en positivas. In affirmative. Yes, in affirmative. So por si alguien también tenía la duda, this is the answer. Thanks, teacher. You are welcome. Gracias. 
teacher is a question. Uh, yes, miss, dígame, tell me, tell me. Y, y cuando un verbo, por ejemplo, aquí cuando he puesto yes, he takes, takes, eh, y, si la, y si el verbo termina en S, o sea, ahí le he agregado la, la, la S porque termina en, en vocal, pero si termina en otra S, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es ahí? Very good question, yeah. Para hay verbos, esta, ¿eh? Digo, hay verbos que terminan primaria. con una S. Eso es totalmente correcto. Por ejemplo, yo tengo, eh, déjenme recordarme algunos. Tengo, por ejemplo, mes, que es el que se me viene ahorita a la mente, right? Eh, we have watch, for example, and we have wash. El sonido de estos, si nos fijamos, es como miss. Watch. Mm -hmm. Wash. Es como shh, ok. Entonces, lo más saludable here es agregarle es. So, miss, misses, watch, washes, wash, washes. Uh -huh. So, le vamos a agregar es. De lo contrario, sería como miss, miss. <ríe> no se podría. We cannot do that. Había puesto uno donde dice, tú, Tisma, eh, Mariana, place on the, the play the, plan, the play. Mm, pero, piano. Play, Entonces, mm, pero, play, Ingrid. Creo que dice plays ah, porque ya es tercera persona. Place. Exacto. Pero el verbo es play. Uh -huh. Yes. Plays. Ajá. Uh -huh. Y piano. Entonces yo le había puesto. Eh, she touch. She touch it. Uh -huh. Entonces okay. eh, touch. Touch lleva eh, es al final. Yes, that's correct. Aplica como siempre. Está, como uh -huh. Ajá. Exacto. Como una respuesta afirmativa tendría que... que Agregarle. Que agregarle la S. Ajá, entonces correct. tengo que poner touches. Touches. Yeah. Entonces, she yeah, touches. ¿no? Yeah, that is totally ah, fine. Okay. So she touches, okay. she misses. Yeah. Remember, terceras okay. personas, hacemos un pequeño cambio. Yes, that is right. Okay. Mm -hmm. okay. Perfect. Perfect. You Thank are you. welcome. Chicos, ¿cómo están los demás? How are you doing there? Ya casi terminamos. Any question? Are we good? No. Don. Don teacher. Okay, is everybody Don done? Don teacher. Excellent. Very good. Thank you so much for the confirmation. So let me take a look at the chat. Give me one second. Oh, okay. You're saying done. Thank you. So the exercise goes like this. Does. En la primera. Number one. Ayúdenme. Who has number one, please? Who's got number one? Moises? Moses? Do you have one? Doesn't ask for manager. Okay. Can you please repeat? Does the does does she ask for manager? Does she ask for the manager? Okay, okay, that's a good example. Moses? Does she is a doctor? Mm, okay, 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 okay. Mm, veamos eso. Let's take a look at that example. I like that one. So podemos trabajarlo un poquito. Um, okay. She, a doctor, así, like this, Moses. Solo que yo puse he. Okay. He. Like this? Yes, he does. No te preocupes por ser perfecto. Okay, 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 okay. So, eh, chicos, ayúdenme con esto. Help me with this, please. Um, yesterday veíamos un, una parte importante que es en una oración debemos tener un verbo, right? We need a verb. So here, does no sería un verbo. Solamente es como lo que le llamamos un ayudante. ¿Ok? This is an auxiliary. Eh, so, ¿cuál sería el verbo en esta pregunta? What is the verb? No hay verbo. No hay verbo. Entonces creo que agrega is como he is a doctor y no tiene he que poner el He is a dos. doctor. So tenemos he is a doctor. Pero es como él es. Ok, which is ok, which is super good. Y mencionamos algo. Oh, it does. Oh, is he a doctor. And is, juntitos ellos se pelean. Ok, no pueden vivir juntos. Entonces lo que hacemos uh -huh. es elimino does because no puede estar junto con is, no lo aguanta, no lo soporta. Ok, entonces is se tiene que mover. So lo muevo al inicio. Y mi pregunta queda como, is he a doctor? Uh -huh. Cuando no tenemos actividades, uh -huh. sino como, eres alto, eh, eres estudiante, estás en tu casa, estás cansado. Ok, words like those, lo voy a utilizar con el verbo be. Cuando sea en otro verbo, por ejemplo, 
Uh, yo estudio, yo trabajo, yo camino, yo corro, yo como, etc. Entonces, sí, yo puedo utilizar el das. Mm -hmm. That was a very good example, Moisés, y gracias por mencionarlo, because that is um, a very, you know, uh, interesting topic to mention, y tiende a confundirse un poquito, and you're totally fine. Entonces, solamente movamos el is para el inicio, and you are super good. Mm -hmm. So, uh, let me go back. So, let's go back to the very beginning. Tenemos la primera. So, does he play, you know? That would be super nice. Um, Teacher, yo tengo una. Dígame, yo tengo Patricia. una. Ok, ok, ok. So, let me go Quiero with ver Patricia, si está bien. Let me go with you. Go. Does... Ok. Does she drive at the work? Ok. Does he drive at work? That's está okay. bien así. Yeah, that's ok, that's ok. Ah, okay. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál es la siguiente? Does Amy clean the house every day? Does Amy clean the house every day? Very good. That's good. Yeah. Brian, go. Do you eat Chinese food? Okay. En la segunda, this is good. So, do you eat Chinese food? Okay. That's good. Number two. Yes, I do. So, do you speak French? Do you speak French? Uh -huh. Very good. ¿Qué más tiene algo en la dos? Who's got something else? Do, do you speak Spanish? Um, <laughs> pensamos lo mismo. <laughs> do you like the animals? 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 Okay. Okay. Do you like animals? All right. That's good. Do you have a pet? Okay. Do you have a pet? Do you sing mm -hmm. opera? Do you sing opera? Okay. That's okay. Do you like pizza? Do you like pizza? Okay, that's all yeah, right. Yes, I do. Yes, yes I do. Yes, or I no, like. I don't. Um, do you like pizza? Yes, guys? I do. Yes, I do. Okay. Yes, okay. I do. All right. No, I don't. <laughs> <laughs> I don't like pizza. Okay. I don't like it. I don't like, it. I don't I don't like, like it. it. Teacher. Yeah, sorry. I don't like it. It's not my thing. Okay. Uh, number four. Oh, I don't like cats and I don't like pizza. <laughs> It's extraño, right? That's weird. Okay, number four. What do you have in number yes. four? Tenemos otra con das, pero quiero escuchar uh, a resto de compañeros, you know? No he escuchado a Renee. Oh. I haven't heard Anna. Sorry, teacher. I haven't heard Jacqueline. Why are you so quiet, guys? <laughs> does she like the chocolate? Does she chocolate like chocolate? Yes. Screen. Yes, excellent. Okay. Uh, any other? Any other? ¿Qué más tiene? What else do you have? Yo, teacher. Mm -hmm. Tell me, tell me. Does he drive motorcycle? Does he drive motorcycle? Exactly. That's super good. Uh-huh. So, if you check, it's like él, right? O ella. Excelente trabajo. Muy buen uso de gramática, chicos. Super, super good. So, let's remember... Do and does, nunca van a ir juntos a verbo is, ¿ok? Nunca van a ir juntos al verbo to be porque se pelean. That's something very important. Um, now, tenemos lo siguiente. It says, prepare one minute presentation using possessive form, simple present tense, third person singular, questions. So, más que una presentación, I would say, vamos a preparar una conversación. Vamos a preparar un pequeño diálogo, ¿all right? So, en parejas, chicos, vamos a crear un diálogo preguntándole eh, lo que hemos visto, parte de la rutina que hemos revisado, you know, preguntándole esta parte de do you, does your, does your sister, does your brother, does Daisy, you know, para que podamos poner en práctica todo. Es una conversación de un minuto en parejas, ok, one minute. ¿Cómo lo podemos hacer? Súper sencillo, nos podemos guiar de los ejercicios o de las conversaciones que están en el libro, ¿ok? So you can be like, hello Miriam, how are you today? Y ya estoy utilizando las preguntas, ¿ok? Es, no es como nada fuera de lo que hemos visto. Um, and you say, for example, oh, I'm okay. How is your brother? ¿Ok? How is your sister? Y ya estamos usando terceras personas. So, la idea es, terminamos la sesión número 10, es decir, semana 2, Vamos a poner todo en práctica, everything. So, please, everybody, vamos a preparar una, un diálogo pequeño, un diálogo de un minuto, es algo corto, poniendo en práctica todo lo que hemos visto esta semana. All right? So, give me one second. Vamos a ir... Uno, dos, no. 
One, two, three. Ya. Yeah. Algunas sesiones van a ser de tres personas, pero la mayoría es en parejas. Así que, please everybody, tenemos diez minutos. You have ten minutes para preparar una breve, un breve diálogo de un minutito. Luego regresamos y todos vamos a presentar. Ok. Así que, everybody, get ready, please. So, go there. Let's go, let's go. El alineamiento. Ya entro a la Miss. Que nos indique. Vaya Miss Daisy. Yo pasando voy, guys. <risa> teacher. Instruyanos, teacher. Bueno, guys, solo vamos a crear una conversación, right? Es una conversación así, pequeñita, pequeñita. Eh, lo más fácil, o lo que yo les recomiendo, es que compartan su pantalla. Si alguien está en la computadora, you know, hay un botoncito en la parte del menú de abajo que dice compartir pantalla, el verdecito. Le dan clic y pueden abrir un documento de Word para que todos vayan viendo qué es lo que están haciendo y alguien digita, you know. Share screen. Yeah, share screen, exactly. Okay. Bueno, puede abrir un documento de Word, le da clic en share screen, luego selecciona el documento y luego compartir. Y así todo okay. ven lo que usted está viendo. Uh -huh. So podemos hacer como, eh, you know, Daisy, Danny, Brenda. And alguien dice, hello guys, how are you, you know. La idea es solamente practicar todo, ya. Yeah? Eh, pueden hablar de otras personas o, hey, what about, no sé, what about Marvin, for example. What about Marvin? The, is he your friend, you know? Does he study? Does he have babies? O hablamos como de terceras personas. And that's good, that's totally fine. Encontró la opción de compartir pantalla. Yes. So maybe you can... También desde el teléfono se puede, chicos. Si está en el teléfono, también se puede compartir su pantalla. Yo tengo hecho. Yes, there you go. Va. Comencemos. Va. Y ahí va escribiendo. Ajá. ¿Quién va a escribir? Yo voy a escribir. Que no me salte. No, tendría, no que ser la, tendría que ser la persona que la comparte. Sí, no, no, pero no me sale el teclado, no, que solo. ¿Y quién está haciendo dibujo? eso? <ríe> Lo que pasa es que él puede modificar lo que usted está haciendo. Esta es su, esta es su pizarra, ¿verdad? Sí. Pero no me sale el teclado, no, que solo para dibujos. Que lo comparta alguien que está en la computadora, ¿por qué? O así hablado. Ah, estoy viendo la de Dani, es cierto. Eh, yeah. Brenda, usted está en la computadora. Yeah. Quizás que la comparta mejor, Brenda. Creo que sería más, más fácil Va. para modificarla. Va. Hi, my friends. Vayan, pongan eso. Comencé ya. How are you today? Uh, do Check you do... Perdón, perdón. Um, 
cuadrar tal vez como check da. No, no es check, ¿verdad? Le preguntamos a la teacher después. Ajá. Eh, bye. Yo hay. Hey. Tell, I... me. tell me, tell me, ask me. <laughs> Eh, okay. Teacher, es que no sabemos cómo se dice cuadrar, como cuadrar caja, como el arqueo de la caja. Ajá, algo así. Se la voy a compartir en el chat para que les quede por acá. Y me voy a hacer So, hay varias cash. formas. Una podría ser cash count. Mm -hmm. cash eh, count. Or uh, there is another one that is final balance. So final. Oh, okay. Final balance. Cualquiera de los dos. Mm -hmm. Okay, teacher. Thank you. Uh, Jocelyn, in my work, I service customer again. I solve problem the persons. I answer the the phone. I write report. And I encargada de archivo, teacher. ¿Cómo podría decir encargada de archivo, Teach? I am in Shang of Five. I am in Shang of Five. Yeah, I am in charge of the filing system. Mm -hmm. On the filing system. Um, Eh, what do you like? ¿Qué, ¿Dónde estás viviendo? Ajá. Ajá. Okay, en Santa Ana, con yo. ¿Y tú? Ok. Ok. Y ahora yo quería... I live in San Salvador. Busca tan cinco. Ajá. I like in, I like in. I like in San Salvador. Oh, San Salvador. Hi guys. Um, so I hope you're doing super good here. Solo una cosita. Como mm -hmm. es vivir, eh, podríamos decir I live. Because live uh -huh. es un poquito diferente. Live es como de, de en vivo, you know? Ajá, cuando se dice el partido está en vivo, en la parte de arriba dice live, pero de en vivo, ¿ok? Pero en este caso sería como yo vivo, entonces I live. I live en San Salvador, I live. Sí, digo, I live. Escribe lo mismo, se escribe lo mismo, uh -huh. Uh -huh. pero tiene dos pronunciaciones, ¿ok? Les, les comparto cómo. Por ejemplo, si, si ah. la palabra es de vivir, ¿ok? I say I live. I live. En San Salvador. So I live in San Salvador. Pero si esta palabra es de en vivo, ok, por ejemplo, I watch, yo veo a live game. Entonces depende cómo se la use, la pronunciación cambia. Uh -huh. O oh, yo, okay. yo veo un concierto en vivo, I watch a live concert. Pero si es yo vivo, I live. Live and live. Uh -huh. Ok, pero, pero that, that's a very nice thing. Mm -hmm. You're welcome. Thank you. Ok. O sea, el, I live in San Salvador, Buscatoncingo. What do you do in your free time? What do you do in your free time? O sea, ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ok. Uh, 
eh, ahí respondo yo quiero ver um, I play soccer y eh, ahí tengo una duda por ejemplo yo quiero decir en el estadio en el estadio o in, in the stadium que juegas en el estadio Ajá, no, no sé si se... Play ah, soccer ejemplo, in the stadium. Play soccer in the Teacher. Yes, 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 Help tell me. me. Uh, I'm so este, sorry. Si quiero, decir que juego, si quiero decir que yo juego fútbol en el estadio, puedo decir I play soccer at the stadium o play soccer in the stadium. Um, I play soccer in the stadium. That is okay. So I play soccer in the stadium. Yeah. I play soccer at the stadium. I play soccer in the stadium. Mm, yeah. Yeah. Both are acceptable. I have to say. I play soccer in. I play soccer at. Yeah, I would say, yeah, ambas es okay. bien. Both are okay. Okay. Okay, entonces sería, I play soccer in the stadium. Ahí le podemos agregar uh -huh. como en you. Para que me preguntes a mí. Uh -huh. y yo te... I go to okay. with my brother. I go to the beach I with my brother. Okay. I go to the beach with my brother. Y ahí se podría agregar como una pregunta como cuántos hermanos tienes. Sería como how many brothers you hate. Oh, okay. entonces yo vendría y te preguntaría eso. Ajá, como how cuántos many? hermanos tienes. ¿Cómo sería? How many brothers? You have. You have. You have. <laughs> you have. And you boy me responde esto. ¿Quién me responde? Ajá, es como I have a, a two brothers. Ok. Creo que ahí hacemos un minuto en esa conversación. Sí, yo creo que ya pusimos lo suficiente. Sí, yo creo que lo podemos hacer como repeat, ¿no? Ah, este, practicámoslo. Eh, dime, mi Moisés, ¿y tú? Fine, ¿y tú? Uh, fine, Moisés, ¿qué haces? Uh, I am a super bass or you are in, in you? Oh, really? I am an accountant. Nice. What do you like? Live. Yo me castigué yo solo. Okay, nice. What do you live? Oh, 
se nos congeló. Creo que se fue Giovanni, perdió la conexión. Sí, de hecho creo que sí, creo que se, se, se le ha de haber caído el internet. Ay, sí, y, igual, ya, ¿verdad? Ustedes ya, habían, ya estaban practicando, escuché por ahí. So, yeah. we are okay, that's totally fine. Denme un segundito. Um, So, vamos a regresar. We are going to go back. Eh, seguramente él ya va a regresar as well. He will come back. Deme un segundo. Hey, you're back. So, Giovanni ya regresó. Giovanni is back. Hello. So, I'm back. It's back. Okay. Lo siento, Moisés. So, no Igual okay. ya lo estamos. Solo, solo estamos practicando, ya lo terminamos por lo menos. Sí. Ok, eh, empezamos de nuevo. Yeah, come on. Ok. Good evening, Moises. How are you? Fine. And you? Oh, fine. What do you do? I am a supervisor. Uh, and you, what do you do? Oh, really? And I am an accountant. Nice. Uh, what do you live? I live in Santa Ana City. And you, Moises? I live in San Salvador, Cuscatancingo. Uh, what do you do in your free time? Uh, I play soccer in the stadium. Uh, and you? I go to the beach with my brothers. Yeah. How many brothers do you have? I have uh, two brothers. Excellent, Moises. Finish. Creo que ahí va, más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos. <laughs> Yes, that was very good. That was really good, guys. So, volvamos a la sesión principal. Let's go back. Okay. Hello, Miss. Hello, hi everybody. So give me one. En, en lo que se en lo que se incorporan los demás compañeros voy a hacer una pregunta. Yes, of course. Dígame, dígame. Eh, usted ya eh, ya escuchó lo del um, lo del audio. Usted pudo escucharlo. De la tarea número 7. Sure, no lo he terminado. Um, I have not finished. Pero Porque sí. Porque yo no sé si va a poder escuchar el mío. Mm, ok. Let me take a look. Un segundito. José, estás por ahí. <laughs> Um, why José, sí. tuvo alguna dificultad con, con el audio pues no nos quedamos ahí solo para decirle la, paz, la parte final a José oh quedaron pendientes or something 
No, solo es una, una, una línea nada más, solo José, si me estás escuchando, okay. tú me pones yeah. lo que te dije. Bye, see you later, ¿ok? Okay. Yo te digo bye, José, nice to meet you. Ok, compañero, gracias. Ok. <risa> ok, solo, solo estaba terminando de ponerte acuerdo. Oh, sorry. <risa> no, no se preocupe, no Sorry, worries. teacher. It's totally fine, that's totally good. Uh, okay, so yes, let me take a look. So, guys, eh, miren, con respecto a lo que me comentaba sobre uh -huh, el sí. audio, I was taking a look and uh, sí me aparece. I can see Ajá, O sea, sí, está, sí aparece el link, pero no sé si usted lo va a poder escuchar. Okay, hold on, hold on. Hold on, hold on. Okay, so I think I can do it. So give me just a second. No, miss, me pide acceso. So, solo donde lo, okay. But, but it's just fine. It's totally fine because le voy a pedir el acceso. Y usted solamente me brinda. Mm -hmm. Or me puede agregar, yeah, I think it's better. So le voy a solicitar acceso y usted me lo acepta. That's okay. Ah, ok, ok. Está no bien. worries. That's good. Ok, everybody. So, teníamos que preparar una presentación como una conversación así súper cortita, right? Um, and I think you're doing a good job. Gracias por ponerse de acuerdo también. Like, what are the, the missing parts that you get? So, I want to get started. Uh, let me see who is going to be my first. So, vamos en orden según me aparecen here. And my first are... Brenda, Danny, and Daisy. Guys, you belong in the room number one. Así que comencemos con ustedes. Let's get, us, let's get started with you. Pero no sé qué se hizo la donde teníamos escrito. <laughs> ok, tendría que aparecer, eh, si estaba compartiendo pantalla, tendría que aparecer como en su pizarra. Ok, it gotta be in your whiteboard. O si abrió un documento, tendría que estar ahí en el documento. Do I share a screen? Mm, yeah, intente. No sé si le va a permitir, but you can give it a try. Si permite, pero no está. Oh, se le borró. Then. So, alguien tomó captura. <laughs> but anyways, okay. Si, si no Pedro, tiene... puede ver el chat. Oh, okay. Okay. Sandra. Or, so, in the meantime, eh, you can, like, podemos improvisar un poquito, right? So, we can definitely improvise a little bit. Ya tienen una idea de qué es lo que van a preguntar, qué es lo que van a decir. So, we can try to do it this way. Entonces, lo hablamos. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. And that's yes. better. That's even better. Let's try to do it. Igual, si en algún momento eh, no se recuerdan, improvisemos. Los demás le vamos a ayudar. No hay ningún problema. Ok. Hi guys, how are you? Hi Miss Brenda. Hi Miss Daisy. Hi, I'm fine. Uh, how are you today? I'm, uh, I'm fine. Uh, where do you live now? I live in, in Santa Ana. What do you live in, Miss I live in San Jacinto. Uh, what, uh, what about you? Uh, daily routine. My, my routine. My routine is I get up 5 a.m. Así se dice, así I get up at 5 a.m. I take a shower. I brush, brush my teeth. Es una palabra para no decir. It's brush okay. My teeth. I brush my teeth. Yeah, brush it's okay. Teeth. I... Me he visto, I... Espérenme, I... Ya les digo. Ya les digo. <laughs> I get dressed. Eh, eh, 
y después quiero decir a letter a letter I espérenme les quiero decir es que quiero decirles hago el almuerzo I make lunch what uh, I make lunch I made lunch and I I go to work Okay, perfect. Thank you, guys. That was very nice. Very good dialogue. Super improvised, but I like it because escucharon la pregunta e intentaron responder con sus propias palabras. Eso es lo mejor. So very nice job. Super, super good. Okay, my next. So my next group here is group number two. That is Brian and Sandra. So, Brian, Sandra, let me listen to you guys and let me see you as well. So, go ahead. Brian. Okay. Uh, hello, good night. I am Brian Araujo. I am an, an insurance I am. Nice to meet you. Hola, me quedé sin audio. ¿Me escucha? Es que me había quitado los audífonos, no sé si me escuchó. Ah, ok. Hoy sí. No, no. Hoy sí. Ok. Hello, good night. I am Brian Araujo. I am an insurance agent. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too. I am Sandra. I am manager. What do you do? Ok. First, I work report. I check color report accident. Um, I visit police station. And you, what did you do? Um, report um, inventory. Okay, tell me what is your daily routine? I um, take a shower um, 5 a.m. I drink coffee. Okay. Uh, and you on daily routine? Okay, first I get up early. Then after that, I charge my cell phone. Later, I go to the bar. Uh, after that, I take a shower. Then I brush my teeth. Uh, after I prepare my lunch. Um, then I polish my shoes. Um, later, I get dressed. After that, I talk to my work. Um, tell me, uh, 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 do you like Chinese food? Um, do you like pizza? Yes, I do. That's it, teacher. Excellent. Thank you so Thank much. You. That was very good, guys. I like it. I like your questions. I like the information you shared. That, that was super good. Very nice. And very, you. you know, like one, one. So that was super good. Thank you. Um, all right. So my next one is going to be Ingrid and Miriam. Girls, let's do it. Let's go for it. Okay, Miss. Okay. Uno o dos. Uh, lo que vos quieras decir, no importa, vale. está bien. Okay. Uh -huh. Si vos querés pensar, Hello, bien. hello, how are you? Um, very good, and you? Pues, um, uh, I'm good, uh, very good. What do, what do you work? I work at Clesa. Oh, what do you, what do you do? Um, I am a cashier. Really? Really? Yes, I am a cashier. Ah, do you like your home? Yes, I like my job. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Finish, Miss. Finish. All right, thank you. No, but that is okay. That is super, super good. Actually, it's como un minutito. Entonces, very good use of timing. That was good. 
Your question is very specific. So thank you. I like it. Very good pronunciation. Okay. My next one is going to be Anna and Jocelyn. Hey girls, let's do it. You got a minute. So let's do it. Okay. Hello, Jocelyn. How are you today? Fine. Fine. Thank you. And you, tell me. Fine. Very good. Do you have brothers, Jocelyn? Yes, I have uh, one brother and one sister. And you, tell me. Uh, yes, I have two brothers. Uh, you have a uh, children? Then? Yes, I have two children. I have a uh, one girl and one boy. And what do you work, Jocelyn? I work in, in my work. And I sales person. I sales person. And I cash count. And you okay. tell me. And in my work, I service customer. And I solve problem the person. And I write report. And uh, uh, answer the cell phone. And what do you do you favorite you hobby, Jocelyn? My favorite hobby is um, watch series. And you? And my favorite hobby is swimming. Nice. Oh, I'm sorry. Continue. Where did you live, Delmi? I live in a watch bank. And you, Jocelyn? I live in San Salvador. Okay. Nice to meet you, Jocelyn. Nice to meet you too, Delmi. Very good girls. That was super, super nice. I like it. So that's very like easy, uh, very organized. I like it. Sounds super, super good. Okay, listen up. I'm missing a couple of you guys, but let me have this. I'm missing Ingrid. No, Ingrid, you're good. Anna is good. So me falta Giovanni and Moises. Me falta Norberto and Patricia. And Jacqueline and Renee. Así que, guys, les va a quedar una tarea cortita para el día lunes. Van a tener que practicar esto y venir a decirlo lo más natural que puedan. La misma, no le agreguen más, no le quiten, no le, you know, nothing. The way you have it is good. Solamente practiquenla, you know, no, no se la memoricen tampoco, right? <ríe> la idea es solamente eh, hacerlo natural, lo más natural que podamos, ¿ok? Graves ustedes, escúchense, and you say, me entendí, ah, sí, me entendí, you know, me escuché bien, you know, and that sounds super good. Ok, everybody, listen up. Antes, que se, antes de irnos, ok, eh, there is just a little something. Les pedí el día de ayer eh, que me ayudaran con el examen, así que, please, realmente necesito su ayuda con el examen. Y con la sesión número 3, el día de ahora, you know, en un par de minutos voy a comenzar a revisar qué me hace falta, Eh, y le voy a estar mandando mensajitos que, que you know, me completen algunas actividades. So, please, eh, solamente asegúrense que la sesión número 3, al igual que el midterm, el examen de en medio, esté completo, you know, y que le hayamos, le da, le hayamos dado en enviar, ¿ok? En, en la parte de progreso, bien. usted puede ver su nota, usted puede ver, a veces no le dice como 8, 9, 7, you know, pero usted ve una barrita roja que sube. Cuando la barrita está en 10, está en el tope, es que tiene 100%, right? Entonces, usted puede ver como su progreso a través de las barritas. Uh, si no se las muestra, no si en algún momento no le aparece el chequecito, sí, no se preocupe, you know. Hello, Miss. Sí, sí, que no la sección 2. Perdón, le dije la 3. Sorry, I'm like totally confused here. Sí, es la 2. I'm sorry. Ya los preocupe. No, es la sesión 2. La sesión 2. Sorry. Ya es la sesión 2. Eh, si ya terminaron todo, no se preocupen. You're super good. Pero sí me ayudan con la 2, please. Teacher, so everybody, I have a question. Tell me, Ana. 
eh, en, en el nota de voz que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a decir ahí? <risa> eh, en la parte de arriba, si no me equivoco, dice, hable de su persona favorita. Talk about your favorite ah, person. Ah, ok. Teacher. Es una grabación. Repita. Un minutito máximo. Ok. Thank you, teacher. Yes, yes. You are welcome. Yeah, Brian, sorry. Es la sesión dos. Session number two. <laughs> That's the one. Ok, everybody. So, que disfruten su fin de semana, que disfruten su sábado, su domingo. You know, I'm super happy que terminamos la semana dos con, you know, everybody's here. Ok. Así que nos vemos el día lunes. See you on Monday. Please, siempre intentemos estar a tiempo y ya casi vamos a lo último. Así que, thank you so much for your super motivation. See you, everybody, and uh, I'll be seeing you on Monday. Please, me ayudan con See you on Monday. Bye. See you on Monday, teacher. Bye-bye. See you. Good night. Happy weekend. Happy weekend. See you.